Hello everyone. Good morning, good afternoon, or good evening to all my future doctors. This is Raj Ranjan, first year MBBS student at MSP, Unit One. The Unit One of your book contains the four chapters: the living world, biological classification, plant kingdom, and animal kingdom. So today we are going to start with the first chapter, the living world. Before starting the lecture. I want to clear that this lecture is not emphasizing the topics as are done in regular nurture classes. It's for them who have not yet much confidence about their concepts and contents they have studied, and also it's very important for the last time revision who want to revise it further. I have compiled the whole chapter in forty to fifty points. Please keep a notebook or a four page with you. to note down all the important points which i am going to describe you and believe me not a single line from net point of view will be missed by me if you want the pdfs do comment in the comment section we have the first scientist here ernst meyer inka janm hua tha 5 july 1904 mein kempton in germany he is also regarded as the darwin of the 20th century he pioneered the currently accepted definition of biological species uh, ye bahut important question ho sakta hai who pioneered the currently accepted definition of a biological species utna detail mein nahi jana hai kya definition hai bas itna yaad rakhna hai ki currently accepted jo definition hai biological species ka wo ernst meyer ne hi diya tha ya phir pioneer kiya tha to pehla point hai hamare paas increase in mass and increase in number for example your body is under development and it's growing all the cells in your body is dividing by cell division and also we can consider they are increasing their number and also your mass is increasing so we can conclude that increase in mass and increase in number are the twin characteristics of growth right second point hai hamare paas growth ka difference plants or animals mein प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट लाइफ स्पेन में होता है जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक वो ग्रो करते हैं लेकिन एनिमल्स में होता है कि ये जो ग्रोथ है बस कुछ सर्टेन एज तक ही होता है तो थर्ड पॉइंट है हमारे पास इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मतलब कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं हायर एनिमल्स और प्लांट्स में नन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ तो नन लिविंग भी ग्रुप करते हैं एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है माउंटेंस बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट दैट्स वाई ग्रोथ देयर फॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिस इज फोर्थ पॉइंट द फिफ्थ पॉइंट आई हैव कंपाइल्ड whole underlying part in the left side you can see here yeast and hydra reproduce by budding while planaria reproduce by true regeneration fungi filamentous algae and proteinema of moss they reproduce by fragmentation sixth point is in unicellular organisms like bacteria unicellular algae or amoeba reproduction is synonymous with growth jo reproduction hota hai wo growth ke synonymous hota hai in the seventh point we have production also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organisms because we have some examples such as mules sterile worker bees infertile human couples they cannot reproduce instead they are the living that's why reproduction cannot be an all inclusive defining characteristics of living organisms the eighth point we have plants animals fungi and microbes they exhibit metabolism what is metabolism The sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism. Ninth point is isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living, right? जो भी test tube में isolated metabolic reactions होते हैं, वो ना ही तो living होते हैं, ना ही non-living होते हैं. ये important point है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये अभी तक पूछा नहीं गया, maybe. 
आपके टाइम ही पूछ दिया जाए सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स तो ये इम्पोर्टेंट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स टेंथ पॉइंट इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कम्प्लीकेटेड फीचर वट इज दिस दिस इज कंसियसनेस कंसियसनेस इज मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कम्प्लीकेटेड फीचर एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टमलाई दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंसियसनेस ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज या दैट्स वाई कंसियसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इलेवेंथ पॉइंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बींग इज द मल्ली ऑर्गेनिजम हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हैज सेल्फ कंसियसनेस या ह्यूमन बींग इज द मल्ली ऑर्गेनिजम हु हैव सेल्फ कंसियसनेस राइट कंसियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यह आपको याद रखना है यह इम्पोर्टेंट है और हमने पहले जो देखा था वो क्या था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी राइट द ट्वेल्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन एमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल दिस सेंटेंस इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट when a tissue is formed by cells the chemical constituents or the composition of the tissue is because of interaction of all the cells when they are interacting with each other so the result is due to interaction of the cells rather than they are of own individual composition right you can understand diversity in the living world the new point the 13th number is the species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million ye aapko yaad rakhna hai 1.7 to 1.8 million is important aapko biodiversity ka definition yaad rakhna hai the number and types of organisms present on earth nomenclature to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world this process is nomenclature icbn का फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमिन क्लेचर एंड आई सी जेडन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमिन क्लेचर बायोनोमियल नोमिन क्लेचर दिस सिस्टम वॉज गिवेन बाई कैरोलॉस लिनियस अकॉर्डिंग टू हिम द नोमिन क्लेचर शुड बी डन बाई दिस वे दैट होल हैज टू पार्ट्स द जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट द सिक्सटीन पॉइंट बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन and written in italics very important point uh ye main bata diya tha first word genus jo hota hai aur second component hota hai specific epithet jisko generic name bhi bolte hain isko genus ko 17th point is when hand written separately underlined and when printed they are printed in italics for example uh, when you write mangi fara indica all hona chahiye ye बस लेकिन ये कैपिटल होना चाहिए ये आगे मिलेगा आपको तो जब भी लिख रहे हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे लेकिन जब भी ये इटेलिक्स में प्रिंट होगा जैसे यहाँ है तो ये इटेलिक्स में प्रिंट हुआ है तो इसमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है तो एटीन पॉइंट फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा नाइनटीन पॉइंट इज मैंगीफेरा इंडिका के बारे में दैट इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लिनियस वाई क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है लिन लिन का मतलब क्या हुआ लिनियस बस इतना ही ध्यान रखना है आपको अभी ये डिटेल में नहीं पढ़ना है लिनियस का लिन तक होना चाहिए या फिर पूरा नाम बताया जाता होगा इंस्टीट्यूट में बट दे आर नॉट नेसेसरी राइट क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाई विच एनी थिंग इज ग्रुप्ड इन टू कन्वेरियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स डॉग्स कैट्स मैमल्स वेट राइस प्लांट्स एनिमल्स दे आर कन्वेरियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स वी कैन डिफरेंशिएट दैट दिस वन इज कैट दिस वन इज वीट दिस इज मैमल दिस इज प्लांट सो वी कैन से दिस कन्वेरियंट कैटेगरीज इन साइंटिफिक टर्म टैक्सा टेक्सा को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं फिर टेक्सोनोमिक एयर आर के होता है उसमें 
जो यूनिट होता है क्लासिफिकेशन के तो हर वो यूनिट को हम टैक्सॉन कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एनिमल्स मैमल्स एंड डॉग्स दे रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स राइट ट्वेंटी वन पॉइंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस आर इसेंशियल एंड एंड फॉर्म द मेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बाईसवा पॉइंट है आपका लीनियस यूज सिस्टम ऑफ नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टम ऑफ नेचर जो था वो लीनियस के द्वारा ही लिखा गया था सिस्टमेटिक्स टेक्स इन टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स तेईसवा पॉइंट है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व फेर आरकी ऑफ स्टेप्स क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप नहीं है वो स्टेप्स बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उनमें वो हम आगे देखेंगे ये था टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो हेयर आरकी के पार्ट होते हैं इस कैटेगरी इज रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन एंड इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कमनली टर्म डेज टेक्सॉन फॉर एग्जाम्पल वट वी हैव किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज इच कैटेगरी दीज आर द कैटेगरीज किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज एंड ऑल्सो यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन वी कैन ऑल्सो कॉल दे मेज रैंक्स और टेक्सॉन ट्वेंटी फोर्थ पॉइंट इज अंडर द टॉपिक स्पीसीज विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासीफिकेशन टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज ऑर्गनिजम्स के का वो ग्रुप जिनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो वो स्पीसीज कहलाते हैं ऑल द थिंग्स विच आर रिटर्न हेयर आई हैव कंपाइल्ड इट इन अ बॉक्स एज ट्वेंटी फिफ्थ पॉइंट Panthera, its genus, and Leo tigris pardus. These are the species. I mean specific epithet. Similarly, Solanum, its genus, or generic name, and Nigrum melongena and tuberosum are the specific epithet. You have to remember all these. They are very important actually. नेक्स्ट स्टेप इज जीनस जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं पैंथेरा सोलनम फेलिस फेलिस डोमेस्टिका सोलनम टिब्रेसम सोलनम नाइग्राम पैंथेरा लियो पैंथेरा पार्डस एट्सेट्रा अब जीनस इट इज फैमिली द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस of both vegetative and reproductive feature of plant species very very important vegetative and reproductive features of plant species vegetative and reproductive features of plant species ye aapko yaad rakhna hai 26 point in the box solanaceae is the family felidae is the family in solanaceae family we have three genera to remember solanum petunia and dhatura In Feridae, we have Panthera, Feridae, and Canidae. Canidae is the family of dogs. Feridae is the family of cats. In Panthera group, we have lion, tiger, leopard, Panthera, leo, Panthera, tigress, Panthera, pardus. Order twenty seventh point. Polynom Polymonials is the order. Carnivora is the order. Convolvulaceae, Solanaceae. They are the families which of which come under the polymonials order. and felidae and canidae are the families uh, which come under the order carnivora 28th point is uh, class mammalia class mammalia we have to remember two examples primata and carnivora primata ke andar monkey gorilla and gibbon carnivora mein tiger cat and dog classes comprising animals like Fishes, amphibia, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All this based on common features like presence of notochord, dorsal hollow, 
neural system phylum phylum the next one is kingdom kingdom is above phylum which is the uppermost taxonomic category 29th point is very very important lower the taxa more are the characteristics that the members within the taxon share higher the category greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level इनको भूल जाइए भूल जाइए सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो स्पीसीज टू किंगडम हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो सिमिलरिटीज हैं वो कम हो जाती हैं बहुत कम हो जाती हैं ऊपर से नीचे आएंगे सिमिलरिटीज बढ़ जाती हैं वी कैन फाइंड मोर सिमिलरिटीज अमंग द स्पीसीज then that in kingdom 30 point is we have to remember the table man ka sab ko yaad rehta hai homo sapiens genus is homo phylum chordata class mammalia order primata family is hominidae house fly mein hum inka order generally bhul jate hain jab main yaad karta tha to main diptera ko bhulta tha anacardiaci aur sapendels ko aksar bhul jata tha इसलिए मैंने इन्हें अंडरलाइन करके रखा हाउस फ्लाई का मस्का इज द जीनस मसीडाई इज द फैमिली डिप्टेरा ऑर्डर इंसेक्टा इज द क्लास एंड आर्थ्रोपोडा इज द फाइलम और डिवीजन डिवीजन वी यूज द टर्म फॉर प्लांट्स एंड फाइलम फॉर द एनिमल्स मैंगो मैंगो फॉर इंडिका फैमिली इज एनाकार्डियसी एंड ऑर्डर इज सेपेंडल्स ये दोनों याद कर ले मैक्सिमम यही पूछेंगे बाकी सब तो आसान होते हैं वेट की फैमिली पोएसी ऑर्डर इज द पोल्स हाँ जब लास्ट में एल्स आता हो तो समझ लीजिएगा कि वो ऑर्डर है और ऐसे ही आता हो लास्ट में तो वो फैमिली है एक्चुअली दीज आर मोस्ट कॉमन कॉमनली यूज टेक्सोनिकल एड्स दीज आर यूज फॉर क्लासीफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पीसी मैन एक्चुअली दिज आर इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हरबरियम में क्या है थर्टी वन पॉइंट इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड्स सीड्स पे स्टोर करते हैं प्लांट्स के डेड स्पेसी मैन को वी मैंसन ऑन दैट सीट डी पी पी ई एल एफ एफ सी मैंने ऐसे याद किया था डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन बोटेनिकल नेम इंग्लिश नेम एंड लोकल नेम्स फैमिली ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो द कलेक्टर्स नेम ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है विच टेक्सोनोमिक एड इज सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिक स्टडीज तो हमारा आंसर क्या होगा हरबेरियम ये हरबेरी हरबेरियम का ये पिक्चर है द नेक्स्ट वन इज बोटेनिकल गार्डन्स बोटेनिकल गार्डन्स कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस इसमें इनमें हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं थर्टी थ्री पॉइंट में आपको लोकेशंस याद रखने हैं वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी अक्सर पूछे जाते हैं टेस्ट में आपको मिल जाएंगे द फेमस बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू इंग्लैंड इंडियन बोटानिकल गार्डन हावरा इंडिया नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया द नेक्स्ट इज म्यूजियम थर्टी फोर्थ पॉइंट म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग थर्टी फिफ्थ पॉइंट में ये आपको याद रखना है इंसेक्ट्स के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग वाइल लार्जर एनिमल्स सच एज बर्ड्स और एनिमल्स के लिए वी यूज द टर्म स्टफ्ड एंड प्रिजर्व दीज आर इम्पोर्टेंट जूलॉजिकल पार्क प्लेसेज वेयर वेल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर ह्यूमन केयर में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं ताकि उनके फूड हैबिट्स और बिहेवियर के बारे में हम जान सकें कि इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड्स अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इसी टेक्सोनोमिकल एड से वो क्वेश्चन पूछेगा 
तो इसको अच्छे से पढ़ना सारे लाइन्स को थर्टी सेवेंथ पॉइंट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज जो ये जो सेंटेंस है एज uh, जैसे लिखा हुआ वैसे आप इसको याद कर लें बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट कपलेट याद रखें इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड अक्सर क्या होता है एग्जाम में करेक्ट नॉन करेक्ट में पूछ देते हैं इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड कपलेट तो याद रखें वो कपलेट नहीं वो लीड होता है थर्टी नाइन्थ पॉइंट इज कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर इच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनेस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक की होता है बस इतना याद रखें एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ्स एंड कैटेलग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन फोर्टी वन पॉइंट इज फ्लोरा कंटेंस द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया पर्टिकुलर एरिया में हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्लांट्स का उसका उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो फ्लोरा में मिलता है और फ्लोरा प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज क्वेश्चन आ सकते हैं डैश प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज आंसर क्या होगा फ्लोरा मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया मैनुअल्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछे गए हैं तो मैनुअल्स आप याद रखेंगे दे यूजफुल इन दे आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया किसी भी एरिया में जो स्पीसीज हैं उनके नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए मैनुअल्स होते हैं मोनोग्राफ्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सन ये ईजी है मोनो मतलब वन होता है तो वन टैक्सन का इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा मोनोग्राफ में समरी आप खुद से पढ़ेंगे इफ यू लाइक माय एफर्ट्स हिट द लाइक बटन शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए ओके बाय